இன்னொரு மகிழ்ச்சி இன்னொரு நாள் உங்கள் யாவரையும் அந்த நேரலின் மூலமாய் பார்க்கிறதிலும் உங்களோடு கூட இணைந்து கர்த்தரை ஆராதித்து அவரை தொழுது கொண்டு உங்களோடு கூட கர்த்துடைய வசனத்தை பகிர்ந்து கொள்ளுகிறதிலும் கர்த்தர் பாராட்டின நல்ல கிருவைக்காக ஆண்டவருக்கே துதி அல்ல லோயா நீங்கள் யாவரும் சுகத்தோடு பலத்தோடு இருக்கிறீர்கள் என நான் விசுவாசிக்கிறேன் நம் தேவன் பாதுகாக்கிறவர் பராமரிக்கிறவர் போஷிக்கிறவர் நடத்துகிறவர் அவர் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு எந்த கவலையும் அல்ல பல காரியங்கள் வாழ்க்கையிலே நமக்கு நேரிட்டாலும் கூட அவர் மட்டும் என்றென்றைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவர் மாறாதவராய் அவர் ஜீவனுள்ள தேவனாய் அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இருக்கிறவராய் இருக்கிறார் அல்லே லூயா இந்த நாளும் கூட தொடர்ந்து கத்தரை நாம் ஆராதித்து அவருடைய சத்தத்தை நாம் கேட்க போகிறோம் உங்கள் யாவரையும் இந்த அக்டோபர் மாதத்திலே நான் வரவழைத்து கொள்ளுகிறேன் ஒன்பது மாதங்கள் தேவன் அழகாய் நம்மை பாதுகாத்தார் ஒரு தாய் ஒரு குழ ஒரு குழந்தையை கர்மம் தரித்து ஒன்பது மாதத்திலே பெற்றெடுக்க பெற்றெடுக்கிறபடியே அந்த பெற்றெடுத்து அதில் ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்குது பாருங்கள் அந்த குடும்பத்தில் அந்த தாய்க்கும் ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்குது பாருங்கள் அது சொல்ல முடியாத ஒரு மகிழ்ச்சி அநேகருடைய குடும்பங்களுக்கு குடும்பங்களில் அது தெரியும் இந்த வருடத்தில் அந்த ஒன்பது மாதங்கள் முடிந்து இந்த பத்தாவது மாதத்தில் தேவன் நம்மை ஒரு அற்புதமான விதத்தில் இந்த மாதத்தில் தேவன் நம்மை நடத்த போகிறார் விசுவாசித்தால் என்னோடு கூட சேர்ந்த ஆமேன் என்று சொல்லுங்க விசுவாசிக்கிறவன் தேவனுடைய மகிமையை காண்கிறான் அல்ல லூயா இந்த நேரத்திலும் கூட தொடர்ந்து ஆராதனைக்குள்ளாக நாம் செல்வோம் கற்றுடைய சத்தத்தை கேட்போம் தேவன் தாமே இந்த காலை நேரத்தில் பெரிய ஆச்சரியமான காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கற்று செய்வாராக அல்ல லூயா கண்களை மூடி நாம் செபித்து இந்த ஆராதனை துவங்கிக் கொள்ளலாம் பரலோகத்தின் ஆண்டு முறை உமடைய ஸ்லாக்கியம் இது உமரை ஆராதிக்கிறதும் ஒருவேளை இந்த டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி கொண்டு நாங்கள் வந்தாலும் கூட இதிலும் உமடைய நாம மகிமைப்படுகிறது உமை நாங்கள் தொழுது கொள்ளுகிறோம் உமை நாங்கள் போற்றுகிறோம் உமை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் இந்த நாளை இந்த நாளின் ஆராதனை எங்களை காசிர்வாதமாய் மாற்றிட்டார் துவக்கத்திலிருந்து முடிவு வரைக்கும் கத்துறை சமூகம் கூட இருக்கட்டும் நன்றியோடமை துதிக்கிறோம் கத்தருடைய ஆவியானுடைய சமூகம் வல்லமையாய் கிரியை செய்யட்டும் எங்கள் மத்தியிலே காண்கிற யாவரும் தேவன் அண்மையையும் ஆசிர்வாதத்தையும் பெறட்டும் தகப்பனே நமக்கு சூத்திரம் ஒவ்வொரு டங்களிலே உடைய பிள்ளைகள் எந்த நிலைமையில எந்த இடத்துல இருந்தாலும் கூட தேவனுடைய ஒரு ஆச்சரியமே நடக்கட்டும் கர்த்தாவே நமக்கு சூத்திரம் இந்த நாளை கர்த்தர்களுக்கு கொடுத்த விதத்திற்காக நமக்கு சூத்திரம் அப்படி நாம மகிமடட்டும் இந்த ஆராதனை துவக்கத்தின் முடிவு வரைக்கும் பிள்ளைகளுக்காக இந்த என்ன வைத்திருக்கிறீரோ அதை கர்த்தர் செய்து முடித்தரலாம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் ஜீவன நல்ல பிதாவே ஆமே ஹலே லுவியா துவக்கத்திலே ஒரு பாடலை பாடி அதற்கு பிறகு கத்துடைய வசனத்திற்கு நாம் செல்ல போகிறோம் ஆமேன் ஸ்தோத்ரம் ஒரு பழைய பாடல் அது பெர்க்மன் செய்ய பாடினதான ஒரு பழைய பாடல் மிகவும் எனக்கு அருமையாக இது பிடித்ததான ஒரு பாடல் இந்த பாடலை இந்த நேரத்தில் பாடி நம்முடைய உள்ளங்களை இந்த பாடலை கேட்கிறதுனாலே நம்மை தைரியப்படுத்தி கொள்ளுவோம் அலை லுவியா ஒரு தேவனுடைய இறக்கம் கிருபை நம்ம இந்த காலை நேரத்தில் தேடி வருவதாக இந்த பழைய பாடல் ஒருவேளை ஸ்கிரீனில் உங்களுக்கு வார்த்தைகள் வரும் நீங்கள் அதை பார்த்து என்னோடு கூட சேர்ந்து விசுவாசத்தோடு கூட நீங்கள் உங்களுடைய விசுவாசத்தை இந்த பாடல் மூலமாய் வெளி வெளிப்படுத்துங்க இதன் மூலமாய் கற்றுடி நாம மகிமைப்படட்டும் இஸ்ரவேலே பயப்படாதே நானே உன் தேவன் வழியும் சத்தியும் ஜீவனும் நானே என்ற கற்று வாக்குத்துமாய் சொல்லுகிறதான இந்த வார்த்தைகளை பாடலின் மூலமாய் பாடி நமக்குள்ளாக அந்த நம்பிக்கையை பலப்படுத்தி கொண்டு கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம் இஸ்ரவேலே பயப்படாதே மகிமைப்படுத்துகிறோமாகிமைப்படுத்துகிறோமாகிமைப்படுத்துகிறோமாகிமைப்படுத்துகிறோமாகிமைப்படுத்துகிறோம் பாயப்படாதே நானே ஒன்றேவன் ஈஸ்ரவேலே பயப்படாதே நானே ஒன்றேவன் வழியும் ஓ சத்தியமும் ஜீவனும் 
വളിയും സത്യമും ജീവനും നാനേ യേശ്രവേലെ ഭയപ്പെടാതെ നാനേ ഒന്നേവൻ യേശ്രവേലെ ഭയപ്പെടാതെ നാനേ ഒന്നേവൻ ഉന്നൈ നാനേ തരിഞ്ഞുകൊണ്ടേൻ എൻ മകനെ എൻ മകളെ ഉൻ പെയർ സൊല്ലി നാൻ അഴയ്ത്തേൻ ഒരു പോതും നാൻ കൈവിടമാട്ടേൻ നാൻ കൈവിടമാട്ടേൻ കൈവിടവേ മാട്ടേൻ എൻ്റെ ദൈവം നമുക്ക് ചുമകര അല്ലെ ലൂയ ഒക്കെ സൂത്ര
Alleluia. Oru podum naan marandu povadillai. Oru naalum kai vidamal marandu pohamal namai nadathigra deva namaraiyar ekkar. Alleluia. Inda September madathu mudithu October le na mandu ekkram. Adu oru mundu madangil thani na madathu seethu. இந்த வருடத்தை முடிக்க போகிறோம் துவங்கிறது நல்லா நன்றாய் துவங்கிறோம் மகிழ்ச்சியாய் துவங்கிறோம் ஆனால் எதிர்பாராத ஆபத்துக்களும் சூழ்நிலைகள் வித்தியாசமாய் நம்முடைய வாழ்க்கையை இவ்வளவு வேதனையாய் மாற்றிவிட்டது நமக்கு மட்டுமல்ல உலகத்தில் இருக்கிற எத்தனை கோடிக்கணக்கான மக்கள் இந்த பாதையில் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனாலும் அவருடைய கிருபையினாலே நிற்கிறோம் உயிரோடு இருக்கிறோம் இதெல்லாம் அவருடைய சுத்த கிருபை தான் விசுவாசிக்கிறவர்கள் ஒத்துக்கொள்ளுகிறவர்கள் ஆமே என்று சொல்லலாமே அலை லோயா தேவன் தாமே இந்த காலை நேரத்திலே மகிமைப்படுவதாக தேவன் இந்த ஒன்பது மாதங்களின் பாடுகளை முடித்து அக்டோபர்லிருந்து ஒரு புதிய காரியத்தை கற்று செய்யட்டும் என விசுவாசத்தோடு நான் பேசுகிறேன் நீங்களும் கூட அதை ஏற்றுக்கொண்டு செபியுங்கள் எதிர்பார்ப்போம் நாம் தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்வாராக ஆமேன்ஐயமுருத்துகிறதானசூழ்னலைகள்ளகத்திலேபலபலஎத்தனைவிஷயங்களைக்குறித்துபயப்படுகிறோம்கவலைப்படுகிறோம்முக்கிவாகஇந்த
இஸ்ரவேலே உன்னை உருவாக்கினவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது பயப்படாதே உன்னை மீட்டு கொண்டேன் உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்தேன் நீ என்னுடையவன் அல்ல லூயா இந்த இடத்துல தேவன் இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தும் பொழுது சொல்லுகிறார் உன்னை சிருஷ்டித்தவரும் உன்னை உருவாக்கினவரும் என் இந்த இடத்துல ரெண்டு வார்த்தைகளை தேவன் பயன்படுத்துகிறார் ஹலே லூயா இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி கர்த்த சொல்லுகிறதாவது நானே உன்னுடைய சிருஷ்டி கர்த்தர் உன்னை படைத்தவர் நானே உன்னை உருவாக்கினவர் நானே நான் தான் காரணர் உன்னை படைக்கிறதற்கு நான் தான் காரணர் நானே உன் சிருஷ்டி கர்த்தர் என்ன மிகவும் தெளிவாய் தேவன் அந்த இடத்துல சொல்லுகிறார் ஹலே லூயா இந்த வார்த்தைகளை அவர் சொல்லும் பொழுது சொல்லுகிறார் உண்மையில் உரிமை எனக்கு எனக்கு உண்டு உண்மை உன்னை படைத்தவர் நான் எல்லா அதிகாரம் உன் மேல் எல்லா உரிமை உன் மேல் எல்லா அதிகாரம் என்னுடையவைகள் நான் தான் எஜமான் என்று உறுதியாய் கர்த்த சொல்லுகிறார் இந்த வார்த்தைகளின் அடிப்படை அடிப்படையிலே சொல்லுகிறார் நான் படைத்ததுனாலே நீ எனக்கு சொந்தம் ஹலே லூயா அப்ப நீ என்னுடையவன் என் தேவன் தரத்தை நீ என்னுடையவன் நீ என்னுடையவனா இருக்கிறதுனாலே நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் பயப்படாதே சத்தமா சொல்லுங்கள் அவர் அல்லே லூயா பிரைஸ் கா கத்தர் நம்முடைய எஜமான் நம்முடைய தலைவராக இருக்கிறார் அவர் சொல்லுகிறார் நான் நீ என்னுடையவனா இருக்கிறதுனாலே பயப்படாதே அப்படியானால் என்னுடைய நீ என்னுடையவன் என்று சொன்னவர் யார் என்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்ல லோயா அவர் ராஜாதி ராஜா அவர் சர்வ வல்லமையுள்ளவர் ஒன்றுமில்லாதவைகளிலே எல்லாவற்றையும் படைத்தவர் அப்படிப்பட்டுதான் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனை நாம் சேவிக்கிறோம் அந்த தேவன் அவர் சொல்லுகிறதாவது நீ என்னுடையவன் மறந்து போகாத நீ என்னுடையவன் அதனாலே நீ பயப்படாதே என கர்த்த சொல்லுகிறார் நாம் அவருக்கு சொந்தமாக இருக்கிறோம் அதனால் சங்கீதக்காரன் ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகிறார் சங்கீதம் நூறு மூன்றாவது வசனத்தில் சங்கீதம் நூறு மூன்று இந்த வசனத்தில் சங்கீதக்காரன் இந்த வார்த்தைகளை இப்படி பயன்படுத்துகிறார் கர்த்தரே தேவன் என்று அறியுங்கள் நாம் அல்ல அவரே நம்மை உண்டாக்கினார் நாம் அவர் ஜனங்களும் அவர் மேய்ச்சலின் ஆடுகளுமாயிருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார் ஹலே லூயா நாம் அல்ல நாம் அவர் ஜனங்களும் அவர் மேய்ச்சலின் ஆடுகளுமாயிருக்கிறோம் அவரே நம்மை படைத்தார் ஹலே லூயா அவர் நம்மை படைத்த நோக்கம் என்ன நாம் அவருடைய மேய்ச்சலின் ஆடுகளாயிருக்க நம்மை படைத்தார் அந்த மேய்ச்சலுக்குள்ளாக அந்த மந்தைக்குள்ளாக இருக்கும்படி தேவன் நம்மை படைத்தார் இன்றைக்கு பார்த்து பாருங்க இந்த பயம் தேவனில தே தேவனிடத்துல இருந்து மனிதனை பிரிக்கிறது எனக்கு எத்தனையோ பேர் எல்லா சபைகளிலே முக்கியமாக எல்லா சபைகளிலே ஒரு பயம் அவர்களை பிடித்து வைக்கிறது மரண பயம் அவர்களை வாட்டுகிறது இந்த நோயாலே நானும் என் குடும்பத்தாரும் பாதிக்கப்படுவோமா செத்து போவோமா என்று நினைக்கிறான் கத்தர் ஒரு ஒரு தேவனுக்காக தன் ஜீவனை இழக்கிறவன் அதை பெற்றுக்கொள்கிறான் என வேதம் சொல்லுகிறது தன் ஜீவனை பாதுகாக்கிறவனோ இழந்து போவான் என வீதம் சொல்லுகிறது மறந்து போக கூடாது ஒரு மந்தையிலே இருந்தால் மட்டும்தான் அங்க அவனுக்கு பாதுகாப்பு மெய்ப்பெண் ஒவ்வொரு வீடுகளாய் போய் வருகிறவர் அல்ல மெய்ப்பெண் இருக்கும் இடத்துலே ஆடுகள் இருக்க வேண்டும் மந்தைக்குள்ளாக தான் ஆடுகள் மந்தையிலே தான் மெய்ப்பெண் மந்தையிலே இருக்கிற வரைக்கும் ஆடுகளுக்கு பாதுகாப்பு போஷிப்பு பராமரிப்பு காயம் கட்டுதல் இவைகளெல்லாம் ஆடுகளுக்கு நடக்கும் அல்ல லூயா மந்தை விட்டு வெளியே இருக்கிறதான எல்லா ஆடுகளுக்கும் ஆபத்து ஓநாய்கள் காத்திருக்கும் புதிய பாட்டு காலத்தில் உள்ளதான ஜனங்களுக்கு நம்ம எல்லோருக்கும் தெரியும் மந்தை என்று சொல்லுகிறது தேவனுடைய ஒரு சபை அல்லே லூயா எல்லா தேவனுடைய பிள்ளைகள் அந்த தேவனுடைய சபைக்கு போக வேண்டும் கத்தருடைய ஆலயத்திற்கு போவோம் வாருங்கள் என்று அழைத்து பொழுது நான் மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன் என்ற சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார் ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கும் ஜனங்களை கேட்டு பாருங்க கத்தருடைய ஆலயத்திற்கு போவோம்னு யாராவது கேட்டால் நான் பயந்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்த சூழ்நிலைகளில் இருக்கிறோம் கர்த்த சொல்லுகிறார் பயப்படாதே நீ என்னுடைய மேய்ச்சலின் ஆடாயிரு நான் உனை படைத்தேன் மேய்ச்சலுக்குள்ளாக என் மந்தைக்குள்ளாக நிலைத்தரு என்று கர்த்த சொல்லுகிறார் அங்குதான் போஷிப்பு அங்குதான் பராமரிப்பு ஹலே லூயா தேவன் எதற்காக நம்ம படைத்தார் அவருடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக வாழ கர்த்த நம்ம படைத்தார் கேசாயா நாற்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தில் இந்த வார்த்தை இப்படி சொல்றாரு பாருங்க நான் என் மகிமைக்கென்று சிருஷ்டித்து உருவாக்கி படைத்து என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட யாவரையும் கொண்டு வா என்பேன் 
அலையிலுயா என் மகிமைக்கென்று சிருஷ்டித்து உருவாக்கு என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் அலையிலுயா சிருஷ்டித்து உருவாக்கி நாமத்தை தரித்து நம்மை அவருக்காக ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் எதற்காக அவருடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக நம்ம வாழ்கிறதன வாழ்க்கை எல்லாம் அவருடைய நாமத்திற்கு மகிமை கொண்டு வர வரதான் எத்தனை தடவை எத்தனை தடவை நம்ம அவருக்கு துக்கத்தை கொண்டு வருகிறோம் யோசித்து பாருங்க நம்ம கேட்கிறவைகள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் கொடுக்குற எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் கொடுக்குற நாம் விரும்புகிற அனைத்தையும் நாம் விரும்புகிறதற்கும் மேலாக கர்த்தர் செய்கிறார் ஒரு பற்றாக்குறை இல்லாமல் நடத்துகிறார் கஷ்டங்கள் வருகிறது வேதனைகள் வருகிறது ஆனாலும் தேவன் ஒத்தாசையின் கரங்களை நமக்கு கொடுக்கிறார் நடத்தி கொண்டு போகிறார் ஒருபோதும் நம்மை கைவிடுகிறவர் அல்ல ஆனால் அவரை என்ன செய்கிறோம் அவரை துக்கப்படுத்துகிறோம் வெசனப்படுத்துகிறோம் அவருக்குரிய சந்தோஷத்தை நாம் அவருக்கு கொடுப்பது இல்லை ஒருவேளை பழைய ஏற்பாட்டு காலமாக இருந்தால் நோவாவின் காலத்தில் நானும் நீங்களும் இருந்திருந்தால் அந்த ஜலப்பிரலயத்தில் மறித்து போயிருப்போம் ஆனாலும் இந்த காலத்தில் கிருபியின் காலத்தில் தேவனமாய் வைத்திருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளிலும் கர்த்தனமை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீ என்னுடையவன் நீ என்னுடையவன் பயப்படாதே எவ்வளவு வேதனை அவருக்கு ஆனாலும் கூட ஜனங்கள் யோசித்து பாருங்க நம்முடைய தேவன் யாருக்கும் கெடுதி செய்தவரே அல்ல ஆனாலும் உலகம் அவரை வெறுக்கிறது எந்த மனிதனுக்கு தேவன் கெடுதி செய்தார் மனிதருக்காக ஜீவனையே கொடுத்தவர் அவர் ஏன் உலகம் அவரை வெறுக்குது வெறுக்கிறது இயேசு என்று கேட்டாலே வெறுப்பு ஏன் யாருக்காவது ஒரு கெடுதி செய்தாரா இல்லை ஆனால் இயேசு இடத்தில் வருகிறவர்கள் பாவத்தை விட வேண்டும் இயேசுக்குள்ளாக இருக்க விரும்புகிறவர்கள் உலகத்தின் ஆசா பாசங்களை விட வேண்டும் சுயத்தை விட வேண்டும் உலகத்தின் கொள்கையிலே வாழ முடியாது இதனால தான் உலகம் இயேசுவின் மேல் வெறுப்பை காட்டுகிறது உலகத்திற்கும் தேவனுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை ஆவிக்கும் உலகத்திற்கும் சம்பந்தம் இல்லை உலகம் இருக்கிறது உலகம் போகிற போக்கிலே தேவ பிள்ளைகள் போகாமல் இருக்க ஜாக்கிரதையாயிருப்போம் கர்த்த சொல்லுகிறார் நீ என்னுடையவன் அதனால் பயப்படாதே ரெண்டாவதாக அன்றுவர் சொல்லுகிறார் இதோ இந்த இடத்துல இந்த வசனங்களை நம்முடைய வாசித்து பார்க்கும் பொழுது இந்த பயப்படாதே என்கிறதான அந்த வார்த்தை அது ஒரு ஆலோசனை மட்டுமல்ல பல தடவை இந்த வார்த்தைகளை நான் வாசிக்கும் போது ஒரு ஆலோசனையாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஆனால் அந்த வார்த்தையை கவனித்து பார்க்கும் பொழுது ஆலோசனை மட்டுமல்ல அது ஒரு கட்டளை போல் இருக்கிறது தேவன் சொல்லுகிற வார்த்தைகள் ஒரு கட்டளை உனக்கு ஆனால் செய் முடிதால் செய் முடியாமல் போனால் விட்டு விடு என்று தேவன் சொல்லவில்லை பயப்படாதே ஒரு உறுதியாய் ஒரு ராஜா கட்டளை எடுக்கிறபடி சொல்லுகிறார் பயப்படாதே நடக்க போகிற காரியங்கள் உனக்கு தெரியாது அவருக்கு தெரியும் இது அக்டோபர் மாதத்திலும் அல்லது வருடம் முடிவு இந்த மூன்று மாதங்கள் என்னென்ன நடக்க போகுமோ நம்முடைய தேசத்திலும் உலகத்திலும் என்னென்ன செய்திகளை கேட்க போகிறோமோ நமக்கு தெரியாது அதனாலே தேவன் தீர்க்க தரிசனமாய் இப்பொழுதே சொல்லுகிறார் பயப்படாதே நீ என்ன சந்தித்தாலும் உனக்கு விரோதமாக என்ன வந்தாலும் என்ன சேனைகள் எழும்பி நின்றாலும் என்ன ஜலப்பிர ஜ ஜ நதிகள் ஆறுகள் பாய்ந்து வந்தாலும் எந்த அக்கறி உனக்கு விரோதமாய் எழும்பி நின்றாலும் இதோ பயப்படாதே கர்த்த சொல்லுகிறார் ஹலே லூயா அந்த பயப்படாமல் இருக்க கர்த்த நம்மோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறார் ஏன் தேவன் நமக்கு இந்த வார்த்தைகளை பேசி கொண்டிருக்கிறார் தானியலை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் பத்தாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் தாவி தானியலை சந்திக்கும்படி ஒரு தேவ தூதன் வருகிறார் இப்போ வந்த வார்த்தைகளை சொல்லும் பொழுது இந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறார் அந்த அந்த வார்த்தையின முதல் அந்த வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு வார்த்தை அருமையாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல பிரியமான புருஷனே ஹலை ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஹைலி பிரேஷியஸ் யூ ஆர் ஹைலி பிரேஷியஸ் விலையேற பெற்றவன் ரொம்ப அழகாக அங்கு ஆங்கிலத்தில் இருக்கு விலையேற பெற்றவன் பிரியமான புருஷனே பயப்படாதே உனக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக திடங்குள் திடங்குள் என்றார் தானியல் சொல்லுகிறார் இப்படி அவனை நோடு பேசுகையிலே நான் திடங்கொண்டு அவனை நோக்கி என் ஆண்டவன் பேசுவதாக என்னை திடப்படுத்தினீரே என்றேன் ஹலே லூயா கர்த்தர் பேசும் பொழுது நமக்கு ஒரு தைரியம் ஒரு திட நம்பிக்கை நமக்கு கிடைக்கிறது கர்த்தர் பேசட்டும் என் ஆண்டவரே பேசும் என் ஆண்டவரே பேசும் என் ஆண்டவரே பேசும் 
அவர் பேசும் பொழுது ஒரு சமாதானம் அவர் பேசும் பொழுது ஒரு திட நம்பிக்கை அல்லே லோயா மனிதன் விரும்புகிறது எல்லாமே தேவனுடைய வார்த்தை என்னும் பொக்கிஷத்திலே அடங்கி இருக்கிறது கேட்கிறதான செவிகள் காதுள்ளவன் கேட்கட்டும் என்று இயேசு சொன்னார் கேட்கிறவன் உணர்கிறதான இறுதியம் உள்ளவனுக்கு இந்த ஆசீர்வாதங்கள் சொந்தமாகும் பாருங்க இந்த வார்த்தை பிரியமான புருஷனே ஆங்கிலத்தில் ஹைலி பிரேஷியஸ் விலையேற பெற்றவனே தேவனுடைய பார்வையிலே நீங்களும் நானும் விலையேற பெற்றவர்கள் உலகம் நம்மை பார்க்கும் பார்வை வித்தியாசமானது உலகத்தின் விமர்சனங்கள் வித்தியாசமானது உலகத்தின் கருத்து வித்தியாசமானது ஆனால் பழமொழி சொல்லுவாங்க எலும்பில்லாத நாக்கு எதையும் பேசும் அப்படின்னுமாக நம்ம பார்த்து நல்லது செஞ்சாலும் தப்பு செய்யாமல் போனாலும் தப்பு எப்படி வாழ்ந்தாலும் தப்பு வாழ்ந்தாமல் போனாலும் தப்பு எல்லாத்தையும் உலகம் குறை சொல்ல தான் செய்யும் அதனால் நாம் வாழ்கிறது உலகத்தை சந்தோஷப்படுத்த அல்ல உலகத்தின் விமர்சனங்களை கேட்டு கேட்டு அதன்படி வாழ அல்ல உலகத்தின் அந்த அந்த அளவில் அவர்களுக்கு ஒத்தாய் ஒத்துதாய் நான் இருக்க அந்த அளவுக்கு வாழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆண்டுவிடி சத்தியம் என்ன சொல்லுகிறது நீ விலையேற பெற்றவன் சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார் என் ஆண்டவர் என்னை படைக்கும் பொழுது அழகாய் விசேஷமாய் கத்தரனை படைத்திருக்கிறார் தாயின் கர்வத்தில் உருவாகும் முன்னே இறைமையாய் பார்த்து கத்த சொல்றார் நீ உருவாக்கப்படும் முன்னே என் கண்கள் உன்னை கண்டது உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தேன் என்று சொல்லுகிறார் தாயின் கர்ப்பத்தில் உருவாகும் பொழுது அது ஆணாய் பிறக்குமா பெண்ணாய் பிறக்குமா அது எந்த நிறத்தில் பிறக்கும் யாருக்கும் தெரிந்து கொள்ளுகிறதற்கு அவகாசம் கிடையாது தகப்பு பெற்ற பெற்றெடுக்கிற தகப்பனுக்கோ தாய்க்கோ ஒன்பது மாதங்கள் சுமந்தெடுக்க தாய்க்கோ சொந்தக்காரர்களுக்கோ தாத்தா பாட்டிக்கோ யாருக்கும் அதிகாரம் கிடையாது அது உருவாக்கப்படுகிறதான அந்த அந்த சிறு அந்த கருவுக்குள்ளாக தேவன் ஆத்மாவை புகுத்து வைக்கிறார் ஆவியை அந்த இடத்துல வைக்கிறார் அந்த சரீரங்கள் இது ஒரு எவ்வளோ ஒரு கம்பவுண்ட் எவ்வளோ விசேஷமான ஒரு படைப்பு இந்த சரீரங்கள் இன்னும் இந்த சரீரத்தை முழுமையாய் புரிந்து கொள்ள மனிதனாலே விஞ்ஞானிகளினாலே முடியல இன்னும் ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு அழகான சரீரத்தை ரொம்ப நேர்த்தியாய் தேவன் படைத்தார் தேவன் சொல்லுகிற நீ என் பார்வையிலே விசேஷமானவன் நீ எப்படி இருந்தாலும் எந்த சூழ்நிலைகளில் இருந்தாலும் எந்த விதத்தில் நீ இருந்தாலும் உலகம் உன்னை குறித்து என்ன பரிகாசம் பண்ணினாலும் நீ என்னுடையவன் நீ எனக்கு விசேஷமானவன் இந்த நாளை கற்றுச் சொல்லுகிறார் பயப்படாதே தானியிலே திடன்கொள் என்று கற்றுச் சொல்லுகிறார் அல்லே லோயா வாழ்க்கையிலே வரப்போகிறதான காரியங்கள் பல இருக்கும் அதனாலே முதலாகவே கற்றுச் சொல்லுகிறார் நீ திடன்கொள் கற்ற நல்லவரும் அவர் மேன்மையானவரும் அவர் அதிசயங்களை வாழ்க்கையில் செய்கிறவருமாய் இருக்கிறார் ஒரு போதும் கைவிடாத நேசராய் அவர் இருக்கிறார் அல்லே லோயா மூன்றாவதாக வசனங்கள் தினத்துல நமக்கு சொல்லுகிறபடி கருத்த சொல்லுகிறார் என்னை சிருஷ்டித்து என்னை உருவாக்கி அதை மட்டுமல்ல என்னை மீட்டு கொண்டார் ஹலே லோயா வசனத்துல இந்த இடத்துல நாம் இந்த ஒன்றாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது அவர் என்ன சொல்லுகிறார் உன்னை மீட்டு கொண்டேன் என்று அவர் சொல்லுகிறதா இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் கவனித்து பார்க்கலாம் உன்னை நான் மீட்டு கொண்டேன் அப்போ தேவனுக்கு நம்மேல் அதிகாரம் ரெண்டு வகையில் இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஒன்று அவர் நம்மை படைத்துவர் ரெண்டாவது அவர் நம்மை மீட்டு கொண்டார் ரெண்டு விதத்திலும் நாம் அவருக்கு சொந்தமாய் விடுகிறோம் படைத்ததுனாலே ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது பாவ சீற்றிலே அடிமைத்தனத்தில் விழுந்த நம்மை தம்முடைய சொந்த இரத்தத்தை ஊற்றி நம்மை அவருக்காக வாங்கிவிட்டார் நாம் அவருக்கு சொந்தம் இந்த பழைய பாடல் இந்த ஒன்றாம் தேதி காலையில் இந்த பாடலை பாடினேன் என்னே சுவே நான் என்றும் உந்தன் சொந்தம் என்றாச்சனே அனுதினமும் வழி நடத்தும் என்னே சுவே நான் என்றும் உந்தன் சொந்தம் என்றாச்சனே அனுதினமும் வழி நடத்தும் அவர் நமக்கு சொந்தம் ஹலே லூயா நாம் அவருடையவர்கள் அவர் நம்மை மீட்டு கொண்டிருக்கிறார் தம்முடைய ரத்தத்தை சிந்தி மீட்டு கொண்டிருக்கிறார் கிரயத்தை நமக்கு அதற்காக கொடுத்திருக்கிறார் அவருடைய ஜீவனையே கொடுத்திருக்கிறார் நாம் அவருக்கு சொந்தம் என்கிறதை மறந்து போக கூடாது அவர் நம்மை வாங்கி இருக்கிறதுனால மீட்டு கொண்டிருக்கிறதுனால எனக்கு நான் சொந்தமானவன் அல்ல 
நான் என் வாழ்க்கை குறித்து தீர்மானம் எடுக்கவோ அல்லது என்னுடைய என்னுடைய விருப்பத்தை செய்யவோ எனக்கு அதிகாரம் கிடையாது என் மீட்பிற்கு தான் அதிகாரம் நான் அவருடையவன் அவர் நினைக்கிறது என் வாழ்க்கையில் நடக்கணும் அவர் விரும்புகிறத நான் செய்யணும் அவருடைய கட்டளையை நான் செய்யணும் அதான் பவுல் சொல்லுகிறார் இனி வாழ்வது நான் இல்லை கிறிஸ்துவே என்னிலே வாச வாழ்கிறார் நான் அவருடையவன் அல்லே லூயா இதுதான் தேவன் நமக்கு சொல்லுகிறது ஒரு காரியம் நான் உன்னை மீட்டு கொண்டிருக்கிறேன் உன்னுடைய ஸ்தானம் வேறே இந்த நிலைமையில் நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் நீ என்னுடையவன் அதனாலே பயப்படாதே அல்லே லூயா கத்தர் இந்த வார்த்தைகள் அடிப்படையிலே நம்மோடு கூட பேசும் பொழுது சில நேரத்தில் ஒரு கேள்வி வருகிறது தேவன் நம்மிடத்தில் எண்ணத்தை பார்த்து நம்மை மீட்டு கொண்டார் நம்முடைய மூப்பர்களே ஆகட்டும் முற்பிதாக்களே ஆகட்டும் எந்த விதத்திலும் யாரும் தேவனுக்கு எந்த நன்மையும் செய்தவர்கள் அல்ல எல்லோரும் தீமை செய்தவர்கள் தான் தேவனுக்கு விருப்பமாய் விருப்ப விருப்பம் உள்ளவர்களாய் நடந்தவர்கள் யாரும் அல்ல தேவன் ஏன் நம்மை மீட்டு கொண்டார் நம்மை காட்டிலும் உலகத்தில் நல்லவர்கள் ஆயிரங்கள் உண்டு அவர்கள் எல்லாத்தையும் விட்டு உன்னையும் என்னையும் ஏன் ஏன் ஆண்டவர் தேடிட்டு வந்தார் நான் சில ரெண்டு சில வாரங்களுக்கு முன்பதாக நான் உங்களுக்கு பேசினதான ஒரு செய்தியில் சொன்னேன் அல்லவா மற்ற எழுதும் பொழுது அந்த இயேசு பிறந்ததான அந்த அந்த கோத்திரத்தின் பெயர்களை நமக்கு வாசிக்கு வாசித்து பார்க்கும் பொழுது பாவிகளுடைய பெயர்கள் அந்த பட்டியலில் இருக்குது தேவன் ஏன் அவர்களை தெரிந்து கொண்டார் பரிசுத்தமான தேவன் உன்னதமான தேவன் ஏன் உன்னையும் என்னையும் தெரிந்து கொண்டார் நல்லவ நல்லவர்கள் என்று அல்ல சில வசனங்கள் உங்களுக்கு சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் ஏசாயம் அறுபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்திலிருந்து பத்தாவது வசனம் வரைக்கும் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் ஏசாயம் அறுபத்தி மூன்று எட்டிலிருந்து பத்து வாசித்து பார்த்தால் பாருங்க எட்டாவது வசனத்தில் இப்படி ஆய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவன் இப்படி எண்ணுகிறார் யோசித்து பாருங்க வா வாசித்து பாருங்க வீத இருந்தால் திறந்து வாசிங்க அவர்கள் என் ஜனத்தார் என்றும் அவர்கள் வஞ்சனை செய்யாதிருக்கும் பிள்ளைகள் என்றும் சொல்லி அவர்களுக்கு அவர் ரட்சகரானார் ஆஹா இப்போ தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ரட்சகராய் மாறுகிறதற்கு ஒரு எண்ணம் அவருக்கு அல்லே லோயா அல்லே லோயா அவர் என்ன சொல்லுகிறார் பாருங்க அவர்கள் என் ஜனமாய் இருப்பார்கள் அவர் எனக்கு வஞ்சனை செய்ய மாட்டார்கள் வஞ்சனை செய்யாத பிள்ளைகளாய் இருப்பார்கள் என்று தேவன் எதிர்பார்த்தார் அவர் எதிர்பார்ப்பை நாம் செய்கிறோமா எந்த அளவுக்கு வஞ்சனை சொல்ல முடியாத அளவுக்கு மனுகுலத்தில் இருக்கிறது நல்ல விஷயம் ஒவ்வொரு நாளும் உணர்த்தப்படுகிறோம் திரும்புகிறோம் வருகிறோம் ஆனாலும் அந்த வஞ்சனை ஆவி நமக்குள்ளாக இருக்க தான் செய்கிறது ஒன்பதாவது சனத்தை பாருங்க நல்ல அருமை இந்த முதல் வார்த்தை ரொம்ப எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது அவர்களுடைய எல்லா நெருக்கத்திலும் அவர் நெருக்கப்பட்டார் அல்லே லூயா என் நெருக்கத்திலே அவர் நெருக்கப்படுகிறார் நான் அழும் பொழுது அவர் என்னோடு கூட அழுகிறார் நான் வேதனைப்படும் பொழுது அவருக்கு வேதனை நான் எனக்கு வலி இருக்கும் பொழுது அவர் அந்த வலியை உணர்கிறார் என் நெருக்கத்தில் அவர் நெருக்கப்படுகிறார் நம்மை முழுமையாய் புரிந்து வைத்திருக்கிற தேவன் அறிந்து வைத்திருக்கிற தேவன் அந்த உணர்வுள்ள ஒரு தேவன் நம்முடைய சொந்த தேவன் அல்ல எலுவியா அருமையான ஒரு கத்தர் அந்த ஃபீல் அவருக்கு இருக்கு அந்த ஃபீல் இருக்கு ஒவ்வொரு அந்த சென்சேஷன் அவருக்கு இருக்கு ஒரு சரீரத்திலும் ஒரு ஆவியிலும் ஆத்மாவில் ஓடுற அத்தனையும் அவருக்குள்ள அப்படி ஃபீல் பண்ணுறார் அத்த அவர் நெருக்கப்படுகிறார் இதெல்லாம் நிலைமையை பார்த்து தான் தமது அன்பின் நிமித்தமும் தமது பரிதாபத்தின் நிமித்தமும் உங்களை மீட்டு அவருடைய அன்பின் நிமித்தம் நம்மை மீட்டு எடுக்கிறார் இதெல்லாத்தையும் அவர் செய்கிறார் ஆனால் நாம் அவருக்கு என்ன செய்கிறோம் பத்தாவது வசனத்தை பாருங்க கேவலமாக இருக்குது பாருங்க இஸ்ரோ ஜனங்களை குறித்து சொல்லும் பொழுது அவர்களோ அல்லே லோயா அவர்களோ கலகம் பண்ணி அவருடைய பரிசுத்த ஆவியை விசலப்படுத்தினார்கள் இவ்வளவு ஆண்டவர் நன்மை செய்தும் ஜனங்களோ அவரை கலக பண்ணி பரிசுத்த ஆவியான் அவரை விசனப்படுத்துகிறார்கள் இஸ்ரோவேலுக்கு மட்டும் அல்லங்க நம்ம கூட அப்படிதான் இருக்கிறோம் பல விஷயத்தில் ராஜாக்களுடைய 
இந்த சரித்திரத்திற்கு முன்பதாக மோசே ஆரோன் இவங்க யோசுவா யோசுவா காலெல்லாம் முடிஞ்சு போகிறதுக்கு போன பிறகு கானா தேசத்திற்குள்ள வந்த பிறகு நியாயாதிபதிகளுடைய ஒரு காலம் அந்த நியாயாதிபதிகளுடைய காலத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவனவன் அவனுடைய விருப்பத்தின்படி நடந்தான் என வேதம் சொல்லுகிறது அவன் மனசுக்கு தோன்றுகிறது அவன் செய்கிறான் பரிசுத்த ஆவியை விசனப்படுத்துகிறார்கள் உலகத்தில் இயேசு இருக்கும் பொழுதும் கூட இதோ மெய்ப்பனில்லாத ஆடுகளை போல அவனவன் சுற்றி திருகிறத பார்த்து மனதுருகினார் என வேதம் சொல்லுகிறது பரிசுத்த ஆவியை விசனப்படுத்துகிறோம் தேவன் சொல்லுகிற நான் உன்னை மீட்டு கொண்டேன் என் அன்பினாலும் என் இரக்கத்தினாலும் என் கிருபையினாலும் நான் உன்னை மீட்டு கொண்டேன் அதை மீட்டு கொண்டு அந்த அதிகாரத்திலே நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் பயப்படாதே என்று சொல்லுகிறார் இவ்வளவோ நன்மை செய்த தேவனுக்கு நாம் செய்கிறதோ நாம் கொடுக்கிற பலனோ விசனம் ஆனாலும் கூட கத்தர் ஒரு தருணத்தை நமக்கு கொடுக்கிறார் ஏசாயா நாற்பத்தி நான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் தேவன் சொல்லுகிறார் உன் மீறுதல்கள் மேகத்தை போலவும் உன் பாவங்களை கார்மேகத்தை போலவும் அகற்றி விடுகிறேன் அகற்றி விட்டேன் அப்படின்ற மேகத்தை போல கார்மேகத்தை போல நான் அவர்களை அகற்றி விடுகிறேன் நீ என்ன செய்யணும் என்னிடத்துல திரும்பு உன்னை நான் மீட்டு கொண்டேன் என்னிடத்துல திரும்பு ஐ ஹாவ் ரிடீம்ட் யூ டேர்ன் பேக் ரிட்டர்ன் பேக் டு மீ அண்ட் சொல்லுகிற என்னிடத்துல திரும்பு நான் உன்னை மீட்டு கொண்டேன் ஹலே லூயா அந்த மீட்பராகி மீட்டு கொண்டதான நம்மை மீட்டு கொண்டதான தேவன் சொல்லுகிறதாவது நான் உன்னை மீட்டு கொண்டேன் என்னிடத்துல திரும்பு என்னை வசனப்படுத்தாதே என்னோடு கூட இரு அந்த என் சமூகத்தில் நான் உன்னை மீட்டு கொண்டதினால நீ என்னுடையவன் அந்த ஸ்தானத்தில் நின்று இந்த பயப்படாதே என்கிறத நான் ஆசீர்வாதத்தை அனுபவி என்று கத்த சொல்லுகிறார் நான்காவதாக இந்த வாசனத்தில் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது இந்த நான்காவது விஷயத்தை கத்த சொல்லுகிறார் நான் அழைத்தேன் என கத்து சொல்கிறார் ஒன்றாவது வசனத்தை நீங்கள் மீண்டும் வாசித்து பாருங்க இந்த இடத்துல ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்து நீ என்னுடையவன் கத்த நம்மை அழைக்கிறவராய் இருக்கிறார் ஹலே லூயா நான் உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்து நீ என்னுடையவன் அவர் மீட்புருமாய் அவர் சிருஷ்டி கர்த்தருமாய் இருக்கிறதுனாலே ரெண்டு விதத்திலும் தம்முடைய உரிமையை நம்மேல் அவர் எடுத்து காட்டுகிறார் நான் நான் தான் என்று அவர் சொல்லுகிறார் அல்லே லோயா இந்த ஒரு உரிமை அல்லது இந்த ஒரு எஜமான் உரிமையாளர் அவர் இது வந்து அவருடைய சொந்தமாய் அவருடைய இருதயத்திற்கு ஏற்றதாய் தேவனதை கருகிறார் நீ என் என் சொந்தம் என சொல்லும் பொழுது அவருக்கு சொந்தம் நெருக்கமாய் இருதயத்திற்கு நெருக்கமாய் அவருடைய பர்சனலாக ஆண்டவரதை கருதுகிறார் நீ எனக்கு சொந்த ரெண்டாவது அந்த உரிமையை அவர் உறுதிப்படுத்துகிறார் நீ எனக்கு சொந்தம்னா அந்த அது உரிமையாய் உறுதிப்படுத்துகிறார் ஆண்டவர் வேறு யாருக்கும் சொந்தம் இல்லை நான் உனக்கு சொந்தம் நீ எனக்கு சொந்தம் நான் உன்னை வாங்கி கொண்டிருக்கிறேன் மீட்டெடுத்தேன் ஹலே லோய் நான் உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தேன் நீ எனக்கு சொந்தம் ஹலே லோய்யா பயப்படுகிறவர்களுக்கு இது என்ன ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு பதிலாக இது இருக்கிறது ஹலே லூயா அவன் நம்மை பற்றி கொண்டு அவன் நம்மை பாதுகாத்து அவன் நம்மை போஷித்து அவன் நம்மை கவனித்து பராமரித்து தேவன் இவ்வளவாய் நம்மை நடத்தி கொண்டு வருகிறார் ஹலே லூயா இவை இத்தனை காரியங்கள் செய்கிறதற்கு ஒரு நோக்கம் அவருடைய அழைப்பு அந்த அழைப்பு என்று சொல்லும் பொழுது உன்னை குறித்தும் என்னை குறித்தும் ஒரு நோக்கத்தை கத்தல் வைத்திருக்கிறார் உன் மூலமாகவும் என் மூலமாகவும் உலகத்திலே ஒரு சாதனை படைக்க அவர் விரும்புகிறார் அதற்காக தான் தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நம்மை உருவாக்கிறது மட்டுமல்ல நம்மை சிருஷ்டித்தது மட்டுமல்ல உருவாக்கினது மட்டுமல்ல மீட்டு கொண்டது மட்டுமல்ல நம்மை ஒரு ஒரு தேவனுடைய செயலுக்காக தேவனுடைய ஒரு கிரியைக்காக தேவனுடைய ஊழியத்திற்காக தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் அதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மிக மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது அல்ல ஏசாயா நாற்பத்தி மூன்று இருபத்தி ஒன்றில் இதோ நமக்கு எல்லோருக்கும் தெரிந்ததான ஒரு வசனம் இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது இந்த ஜனத்தை எனக்கென்று ஏற்படுத்தினேன் இவர்கள் என் துதியை சொல்லி வருவார்கள் அவருடைய நோக்கம் என்ன அவர் சொல்லுகிறார் என் துதியை சொல்லி வரும்படி நான் உன்னை ஏற்படுத்தினேன் என்று கற்று சொல்லுகிறார் ஹலே லோயா தேவடி நாம மகிமைப்படட்டோம் நான்கு விஷயங்களை சற்று யோசித்து பாருங்க ஒவ்வொரு இடத்திலும் கற்று சொல்றார் பயப்படாதே நீ எனக்கு சொந்தம் ரெண்டாவது கற்று சொல்லுகிறார் பயப்படாதே 
நான் உனக்கு கற்றலை இடுகிறேன் அலே லூயா நீ உறுதியாய் அந்த இடத்துல நிற்க வேண்டும் நான் உன்னை வைத்த மந்தையிலே உறுதியாய் நீ நிற்க வேண்டும் என் நாமத்தின் மகிமைக்காக நான் உன்னை படைத்து இருக்கிறேன் நிற்க வேண்டும் ரெண்டாவதாக கற்று சொல்லும் பொழுது பயப்படாதே இது என்னுடைய கட்டளை என் பார்வையில் என் விசேஷமானவன் அதனால உனக்கு சொல்லுகிறேன் பயப்படாதே சோத்திர மூன்றாவது கற்று சொல்கிறார் நான் உன்னை மீட்டு கொண்டேன் என் ரத்தத்தை சிந்தி ஜீவனை கொடுத்து நான் உன்னை மீட்டு கொண்டேன் அதனால் சொல்லுகிறேன் பயப்படாதே நான்காவதாக இதோ கத்த சொல்லுகிற நான் உன்னை அழைத்தேன் அதனாலே பயப்படாதே புதிய பாட்டு காலத்திலும் கூட நாம் ஆசிக்கிறோம் இயேசு சொல்லும் பொழுது சீடர்களுக்கு கட்டளையிட்ட பிறகு அவர் சொல்லுகிறார் உலக முடிவு பரியந்தம் நான் உங்களுடனே இருக்கிறேன் இருப்பேன் என்று வாக்களித்தார் கத்த நம்முடனே பயப்படாதே ரெண்டாவது வசனத்தை பார்ப்போம் ஐந்தாவதாக ரெண்டாவது வசனத்தில் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்க பயப்படாதே ஏன்னா கர்த்தர் நம்முடனே இருக்கிறார் என்கிற சத்தியத்தை அறிந்து பயப்படாதே கர்த்தர் நம்முடனே ஹலே லூயா வசத்தை பாருங்க இந்த இடத்துல நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போது நான் உன்னோடு இருப்பேன் நீ ஆறுகளை கடக்கும் போது அவைகள் உன் பேரில் பொருளுவதில்லை நீ அக்கினியிலே நடக்கும் போது வேகாதிருப்பாய் அக்கினி ஜுவாலை உன் பேரில் பற்றாது அல்ல லூயா தேவன் சொல்லுகிறார் நீ இவைகளை கடக்கும் போது பயப்படாதே நான் உன்னோட இருக்கிறேன் அல்ல லூயா இது ஆழமான ஒரு ஆழமான ஒரு தண்ணீரா ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் கவலைப்படாதே உனக்கு முன்பதாக பயங்கரமான தடைகளா நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் ஒருவேளை அக்கு நீ ஜுவாலையின் நடுவிலே நடக்கிறதா அனுபவங்கள் உனக்கு வருமா பயப்படாதே நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் நீ அக்கு நீ ஜுவாலை உன் பேரில் பற்றாது நீ வே வேகாது இருப்பாய் கற்று நம்மோடு கூட இருக்கும் பொழுது நம்மை எதிர்த்து வருகிறதான கிரியைகள் எவைகள் யா நம்மை எதிர்க்க முடியும் என பவுல் நம்ம கேட்கிறார் அலே லூயா இஸ்ரோவேல் ஜனங்களுக்கு பலவிதமான பாடுகள் பலவிதமான போராட்டங்கள் அதன் வழியாய் கடந்து வந்தார்கள் நாமும் கூட நம்முடைய அழைப்பும் கூட அதுதான் தப்பிக்க அல்ல தேவனமை சுகபோகமாய் வாழ அழைத்தது அல்ல உலகத்தில் பாடுபட்டு அவருடைய ராட்சத்தை ஸ்தாபிக்கணும் அப்படின்னு விரும்புகிறார் தியாகம் செய்து நாம் அவருடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக வாழ வேண்டும் என அவர் விரும்புகிறார் உலகத்தில் மனிதனாய் பிறந்த பிறகு எல்லா ஜனங்களுக்கும் பிரச்சனை தான் எல்லா ஜனங்களுக்கும் பிரச்சனை தான் நாமும் அந்த பாதையிலே கடந்து போகிறார் நம்முடைய ஆறுகள் என்னென்ன நமக்கு தெரியாது நம்முடைய அக்குனி என்னன்னு தெரியாது நம்முடைய அக்குனி ஜுவாலைகள் என்னென்னு தெரியாது எந்த தண்ணீரை நம் கடக்க வேண்டுமோ தெரியாது ஆனால் கற்று சொல்லுகிறார் பயப்படாதே நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் நம்மை தனிமையாய் விடுகிற தேவன் அவர் அல்ல அலே லூயா எந்த சூழ்நிலைகளில் போனாலும் நம்மோடு கூட வருகிறவர் அவர் மனிதர்கள் மத்தியிலே வாசம் பண்ணுகிறவர் அவர் இதோ மனிதர்கள் மத்தியிலே உடைய வசஸ்தலம் என வேதம் சொல்லி இருக்கிறது நீங்களே தேவருடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள் அவர்களோடு உங்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார் நான் மத்தியிலே இருந்து நம்மோடு கூட நடக்கிறவராய் இருக்கிறார் நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படும் தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறேன் அதுதான் சத்தியம் அந்த சத்தியத்தை நீங்கள் அறிந்து கொண்டிருப்பீர்களான கத்தூர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் என்கிறத சத்தியத்தின் அடிப்படையில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பயப்படாதே ஹலே லூவியா எல்லா இடங்களிலே நம்முடைய பலவேறு சூழ்நிலைகள் எல்லாமே வித்தியாசமாக இருந்தாலும் கூட வரப்போகிற காரியங்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு நடக்க போகிற காரியங்களை குறித்து இயேசு ஆயவின் வாயின் மூலமாய் சொல்லிவிட்டார் தண்ணீர்கள் பலவிதமான அனுபவங்கள் அக்கினி ஜுவாலை பாபிலோனியர் வந்து ஜனங்களை பிடித்து கொண்டு போகும்போது தானியருடைய சிநேகிதர்கள் ஷாத்ராக் மேஷே காபத்திற்கும் அக்கினியில் போடப்படுறாங்க விக்கிரகத்துக்கு முன்பதாக அவர்கள் விழவில்லை என்று சொல்லி அந்த இடத்திலும் கூட அவர்கள் உறுதியாய் நின்றார்கள் கர்த்தர் அவர்கள் பிராணனையும் சரீரத்தையும் பாதுகாத்தார் அழகாய் தேவன் பாதுகாத்தார் ஹலே லூயா தானியலையும் கூட தேவன் அழகாய் பாதுகாத்து வருகிறதை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கிறார் நானே உங்கள் தேவன் என்று அவர் சொல்லுகிறத வார்த்தைகள் எல்லாம் உறுதியாய் சொல்லுகிறார் நான் தான் நான் தான் உங்களை பாதுகாக்கிறேன் நான் தான் உங்களை நடத்துகிறவர் என்னை அன்றி உங்களுக்கு வேறு தேவர்கள் இருக்க வேண்டாம் என்று உறுதியாய் அவர் சொல்லுகிறதை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கிறார் 
தேவருடைய வார்த்தைகள் எந்த அளவு அழிக்கப்படாததோ தேவருடைய உடன்படிக்கைகள் எந்த இடத்து எவ்விதமாய் அழிக்கப்படாதோ அப்படியே கத்தருடைய அந்த ரத்தத்தினாலே மூடப்பட்டதான தேவருடைய பிள்ளைகளும் கூட அழிக்கப்படுகிறவர்கள் அல்ல அல்ல லூயா எந்த சக்திக்கும் அதிகாரம் கிடையாது உலகத்திலே கத்தர் அனுமதிக்கிறதான காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கும் ஆனால் இம்மையிலும் மறுமையிலும் ஜெயிக்கிறவர்களாய் கிறிஸ்துவில் ஜெயிக்கிறவர்களாய் உன்னையும் என்னையும் தேவன் பிடித்திருக்கிறார் அல்ல லூயா சொல்லுங்களை பார்ப்போம் அல்ல லூயா அந்த பகமே தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிற உலகத்திலே எந்த சக்திக்கள் நம்மை ஜெயிக்க முயற்சி எடுத்தாலும் கூட ராஜா நம்மோடு கூட இருக்கிறதுனாலே நீ மூழ்கி போவது இல்லை அவைகள் உண்மையில் புரளுவதில்லை நீ வேகாது இருப்பாய் அக்கினி ஜுவாலை உன் பேரில் பற்றாது என கர்த்தர் உறுதியாய் சொல்லுகிறார் ஹலே லூவியா இஸ்ரோவேல் வாழ்க்கையிலே இவைகள் எவ்வளவு உண்மையா இருந்ததோ அந்தபடியே புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இருக்கிற சபைக்கும் இது உண்மை தேவன் அப்படியே காரியங்களை செய்கிறவராக இருக்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே என்ன விதமான காரியங்கள் நடக்குமோ நமக்கு தெரியாது ஆனால் தேவன் வாக்கு தத்துவம் பண்ணி இருக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து நம்மோடு கூட இருக்க வாக்கு தத்துவம் பண்ணி இருக்கிறார் பரிசு தாவியானவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அதனால கவலைப்பட வேண்டாம் பயப்பட வேண்டாம் திடன் கொள்ளுங்கள் நாம் தேவன் நம் சார்பில் சார்பில் இருக்கிறார் கண்களிலே காண்கிறதும் செவிகளிலே கேட்கிறதும் எதையும் நம்பி பதட்டம் படாதீங்க அதெல்லாம் விட்டுருங்க கற்றுடைய வசனத்தை உறுதியாக பிடிச்சிக்கோங்க கற்று சொல்லுகிறார் பயப்படாதே நான் உன்னை சிருஷ்டித்தேன் நான் உன்னை உருவாக்கிறேன் நான் உன்னை மீட்டுக் கொண்டேன் நான் உன்னை அழைத்தேன் நீ என்னுடையவன் நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் அல்ல லூயா எந்த நிலைமையிலும் தேவ நம்மோடு கூட இருக்கிறதுனாலே நாம் பயந்து தப்பித்து ஓட வேண்டாம் பயந்து தப்பித்து போகிறவன் கத்தர் மேல் விசுவாசம் இல்லாதவன் கத்தர் மேல் விசுவாசம் இருக்கிறவன் எது வந்தாலும் சந்திப்பான் நிலை நிற்பான் சமாளிப்பான் ஜெயித்து வருவார் அவன்தான் ஜெயசாலை அவன்தான் ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் அவன்தான் தேவனுடைய பலனை பெற்றுக்கொள்ள தகுதியுள்ளவன் என்ன ஒரு பாக்கியம் ஒரு பழைய பாடல் சொல்லுகிறது அல்ல ஜீவ கிரீடம் சூழும் நேரம் என்ன ஆனந்தம் வாழ்க்கையில பலவேறு பிரச்சனைகளில் போனாலும் ஜீவ கிரீடம் சூழும் நேரம் என்ன ஆனந்தம் சோர்ந்து போகாமல் தேவ நமக்காக வைத்திருக்கிற அந்த மகிமையின் காரியத்தை எதிர்பார்த்து முன் நடப்போம் அண்டவர் சொல்லுகிறார் பயப்படாதே கண்களிலே காண்கிறதை கண்டு பயப்படாதே மூழ்கி போவேன் என்று பயப்படாதே வெந்து போவேன் என்று பயப்படாதே நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் அங்கும் இங்கும் மாறி போகாமல் கத்தரோடு கூட நடப்போம் கத்தரோடு கூட நடப்போம் தேவனை தாண்டி போக பார்க்காதீங்க ஒரு காரியம் வரும்பொழுது பதட்டம் அடையாதீங்க ஒரு விஷயம் வரும்போது இதோ அவசர அவசரமா எதையும் செய்ய முயற்சி எடுக்காதீங்க கொஞ்சம் ஆண்டவரே போகலன்னா நீங்க போய் என்னத்தை சாதிக்க போறீங்க கொஞ்சம் இதெல்லாம் போங்க அதான் வேதம் சொல்லுகிறது ஏசாயா இருபத்தி எட்டு பதினாறுல நம் வாசிக்கிறோம் வேதம் சொல்லுகிறது விசுவாசிக்கிறவன் பதறான் விசுவாசிக்கிறவன் பதறான் பதட்டம் அடையாமல் ஸ்லோவே போங்க அண்டவரோடு கூட போங்க அவர் போகும்போது தான் சரியா முடியும் நீங்க எவ்வளவு வேகமா என்ன போய் செஞ்சாலும் ஒன்னும் சாதிக்க முடியாது அவர் வரணும் அவர் வேகத்துக்கு நீங்க இருக்கணும் அவர் வேகமா போனா நீங்க வேகமா இருக்கணும் அவர் ஸ்லோவா போனா ஸ்லோவா இருக்க அவர் முந்தி கொண்டு போக முயற்சி எடுக்காதீங்க முந்தி கொண்டு போனா ஆபத்து சவுல் ராஜா முந்தி கொண்டான் ஆபத்து அவனுக்கும் ஆபத்து ஜனங்களுக்கும் ஆபத்து தேவ பிள்ளைகளே கத்தர் ஐந்து காரியங்களுக்கு சொல்லுகிற பயப்படாதே நீ என்னுடையவன் பயப்படாதே நான் உனக்கு கட்டளை இடுகிறேன் பயப்படாதே முன்றாவதாக நான் உன்னை மீட்டுக் கொண்டேன் நீ பயப்படாதே நான்காவதாக நான் உன்னை அழைத்தேன் பயப்படாதே ஐந்தாவதாக நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் பயப்படாதே நீதிமான் விசுவாசம் உள்ளவன் பதறான் பதட்டம் இல்லாமல் முன்னாடி போங்க இந்த மாதத்தை அற்புதமாக உங்களுக்கு மாற்றிக் கொடுப்பார் ஒவ்வொரு நொடியும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வாரமும் கத்தனுடைய வாழ்க்கையில மென்மையானதை செய்யட்டும் என நான் உங்களை வாழ்த்தி இந்த 
என்னுடைய செய்தியை முடித்துக் கொள்கிறேன் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தாரையும் தேவர் அளவில்லாமல் ஆசிரியப்படுகிறார்கள் கண்களை முடி செபிக்கலாமா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே சோந்து போகாதே மனமே சோந்து போகாதே சோந்து போகாதே மனமே சோர்ந்து போகாதே கண்டு நையாழைத்த தேவன் கைவிடுவாரு கண்டு நையாழைத்த தேவன் கைவிடுவாரு சோர்ந்து போகாதே சோர்ந்து போகாதே மனமே சோர்ந்து போகாதே பயப்படாதே நீ என்னுடையவன் நான் நீ போகமிடமல்ல நான் உன்னோடு இருப்பேன் என்று வாக்களித்தீரே மக்க சோத்திரம் இப்படி ஜனங்கள் எந்த சூழ்நிலைகளில் இருக்கிறார்களோ நான் அறியேன் அன்றுபுரே மக்க சோத்திரம் அவர்களுடைய பாதைகளிலே தேவுடைய இறக்கமும் தேவுடைய மகமையும் விளங்கட்டும் கருத்தாவே நடத்தும் பயப்படுகிற சூழ்நிலைகளிலே இந்த வசனங்கள் அவனுடைய ஞாபகத்திலே வரட்டும் தானியல் சொன்னான் ஆண்டவரே பேசும் நான் பலனடைந்தேன் நீர் இன்னும் பேசும் நான் பலனடைகிறேன் நீர் இன்னும் பேசும் அந்த சத்தம் அவருடைய செவிகளிலே துணிக்கட்டும் சோர்ந்து போய் மனாந்திரத்திலே ஆகார் இருக்கிறபடி எத்தனை ஸ்திரீமார்கள் இருக்கிறார்களோ நான் அறியேன் கத்துடைய சத்து மனாந்திரத்தில் துணிக்கட்டும் ஆகாரே எழும்பு மறித்து போன வாலிபன் அன்றுவரே தாய்க்கு துக்கத்தை கொண்டு வருகிறவனாக இருந்தான் ஜனங்கள் துக்கப்பட்டார்கள் பாடையை தொட்டு வாலிபனே எழும்பு என்று சொன்னேன் சிறுமை படுக்கையில் இருக்கும் பொழுது சிறுமையே எழும்பு என்று சொல்கிறேன் என்று சொன்னேன் தகப்பனே யார் யார் எந்த சூழ்நிலைகளில் இருக்கிறார்களோ நான் அறிய ஒவ்வொருவர்களுக்கு இந்த சத்தம் செல்லட்டும் ராஜா உலந்த எலும்புகளை உயிர்ப்பிக்கிறதான சத்தம் உடைய சத்தம் காதே சுவனாந்தர்களை எதிர் செய்கிறதான சத்தம் உடைய சத்தம் அன்றுவரே ஜனங்களுடைய சூழ்நிலைகளை மாற்றுகிறதான சத்தம் உடைய சத்தம் இந்த நேரத்திலே இந்த சத்தத்தின் மூலமாய் ஜனங்கள் இருக்கிற இடத்திலே பலன் கொண்டு திடன் கொண்டு எழுபட்டமை சிவை நாமத்தினாலே ஆச்சரியமாய் அவர்களை நடத்தும்படி நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் இந்த மாதத்தில் தேவையான கிருமியை தாங்க எல்லாவற்றையும் ஜனங்களுக்கு நிறை செய்து தாங்க தகப்பனே வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய காரியங்களை தப்பித்து ஓடாமல் விசுவாசத்தினால சந்திக்கட்டும் தேவ பலத்தால் சந்திக்கட்டும் கத்தர் கட்டளை இடுகிறீர் இந்த நாளிலே பயப்படாதே இந்த வார்த்தையை உறுதியாய் பற்றி கொண்டு முன் செல்லட்டும் தேவ அதிசயங்களை இந்த பிள்ளைகள் காணட்டும் எல்லா துதியும் காணமும் மாக்கியமையும் நமக்கு ஒருவருக்கே செலுத்துகிறேன் இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜபிக்கிறேன் ஜீவன நல்ல பிதாவே ஆமே ஆத்துமாவே கத்துரை ஸ்தோத்ரி என் முழுமையுடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கத்துரை ஸ்தோத்ரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே நம்முடைய கத்துராகிய சுக்ரிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியானவருடைய ஐக்கியம் வழி நடத்துதலும் சமாதானமும் சந்தோஷமும் உங்கள் யாவரோடு கூட இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நிலைத்திருப்பதாக எல்லா ஜனங்களும் மூணு தடவை அல்லே எலுவியா அல்லே எலுவியா அல்லே எலுவியா அல்லே எலுவியா கத்திரங்களை ஆசீர்வதிப்பதாக பிரைஸ்தலாக